బట్ సమాజానికి ఒక ఒక మెథడాలజీ ఒక కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఉండాలంటే ఈ గిల్టీ ఫీలింగ్ చాలా అవసరం కదా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది చెప్తున్నాను మీకు ఈ ఫోర్ థింగ్స్ ఆర్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ సొసైటీ ఏది ఒకటి పోలిసీ లా సెకండ్ ఈజ్ రిలీజన్ రిలీజన్ ఎందుకు అవసరం మనకన్నా శక్తి అది మీరు ఇక్కడ తప్పించుకున్నా అక్కడ తప్పించుకోలేరు అని చెప్తుంది ఓ భయం థర్డ్ ఏమో మొరాలిటీ మొరాలిటీ అంటే ఏంటి మీరు పక్కన వాళ్ళు అంటే అది రిలీజియన్లోకి రాదు దీనికి రాదు ఇది తప్పు చేయటం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ కమాండ్మెంట్స్ ఉంది అనుకోండి థౌ షల్ నాట్ కోవిడ్ థై నైబర్ అవును నైబర్స్ వైఫ్ అన్న అంటే వీడు ఇంట్లో కాకుండా నైబర్స్ వైఫ్ ఉంటే చూడటానికి వీడికి ఒక ఐ మీన్ కోరిక ఉండటానికి ఛాన్స్ ఉంది అది అవుతుంది అన్న లేకపోతే రిలీజన్ ఎందుకు పడితే అసలు అది ఆ పాయింట్ బెటర్ కదా ఎక్కడ మరో ఆస్పెక్ట్ కరెక్ట్ లేకపోతే లాయల్టీ నీకు ఎప్పటికీ నువ్వు కొత్త జనుడుగా ఉండాలి నీకు బ్రేక్ ఇచ్చాడు అందుకని నీ లైఫ్ అంతా నువ్వు ఒక దీనిలో ఉండాలి లేకపోతే ఇలా ఇలాంటి అన్ని పెడతారు అనమాట యూనో రియాలిటీ ఏముంటుంది అక్కడ బేసిక్గా ఎవరికైతే మీరు బ్రేక్ ఇచ్చారో వాడు అనుకో ఆడు అనుకోకపోవచ్చు అది మీకు తెలియదు అవును అనుకోవచ్చు అనుకోకపోవచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ పర్సన్ యూనో బట్ ఓవరాల్గా మీరు కాపం కాపం అనేది అవతల మీరు చూపిస్తారు గిల్ట్ అనేది మీ మీద చూపిస్తారు అది అది బిగ్గెస్ట్ డ్యామేజ్ సో బయటికి యు కాన్ త్రో ఇట్ బ్యాక్ కాబట్టి ఇట్లా లోపల దహించేస్తారు లోపల దహించేస్తారు పెరుగుతుంది కూడా విత్ టైం కరెక్ట్ సో మరి మీకు వర్మ గారు ఎప్పుడైనా మీ జీవితంలో గిల్ట్ ఫీల్ అయిన సందర్భాలు ఉండుంటాయా తప్పకుండా ఉండుంటాయి యా సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ ఇప్పుడు అదే అదే మీరు డీల్ చేసేది ఏదో ఏదైనా సరే ఫైన్గా ఇప్పుడు కాపం ఉంది అనుకోండి కాపు ఉంది ఎలా డీల్ చేస్తారు నేను కాపాన్ని నేను జయించా నేను అనుకుంటున్నాను రైట్ జయించాను దానికి రీజను కాపం అనేది ఇంకొకరికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వటం అతని మొలాన ఆమె మొలాన మనకి ఇలా జరిగిపోయింది అంటే నన్ను కంట్రోల్ అంటే నా ఎమోషన్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇంకొకరు అవకాశం ఇచ్చాను అని ఒక రియలైజేషన్ వచ్చినప్పుడు నా కాపు అనేది పోతుంది గిల్ట్ అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ గిల్ట్ ఎక్కడ మనం చేసిన ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ మనం ఇచ్చిన ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ నుంచి మనం బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అవుతాను ఒక విధంగా చూస్తే ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు విడిపోతున్నారు అనుకోండి అందులో ఒకరు తీసుకుంటారు డెసిషన్ ఆ డెసిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి గిల్ట్ ఉండటానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు తీసుకోండి నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేను నువ్వు నేను ఒకటే అని మీరు డ్యూట్లు పాడకపోయినా అలాంటి మూమెంట్స్ మీరు చేసుకుని సడన్గా ఒకళ్ళు విడిపోవాలని తీసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ గిల్ట్ వస్తుంది అవును కానీ ఆ గిల్ట్ కోసం ఏంటి వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయిపోయి నిమిష నిమిష నిమిషం దే విల్ కీప్ ఆన్ సఫరింగ్ టార్చరస్ ప్రాసెస్ దాని బదులు తప్పు చేసాం అని ఒక ఒక స్టేట్మెంట్ లాగా అనుకుని దాన్ని కట్ చేసేస్తే ఆస్పెక్ట్ ఉండదు గిల్ట్ అండ్ కానీ లింగరింగ్ ప్రాసెస్ గిల్ట్ అనేది పోదు ఇప్పటికి దాన్ని దాన్ని మనం పట్టుకునే పట్టుకుని ఎలాడుతూ ఉండదు సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు ఆడు పెళ్ళి అయింది పెళ్ళి అయ్యి ఒక పర్టికులర్ టైంలో సంథింగ్ హ్యాపెన్ విత్ విత్ హిస్ వైఫ్ అండ్ ఇట్ డజంట్ ఈ కాంట్ అంటే ఆడు పెళ్ళి చేసుకుని ఆడే నిజం ఒక పర్టికులర్ టైంలో వాడు కోరి కోరి అంటబడి చేసుకున్నాడు యాక్చువల్గా రైట్ ఒక పర్టికులర్ టైంలో విడిపోవాలి అంటే అంటే తన తన మీద ఎందుకు విడిపోవాలి అసలు వాడికి ఏదో కారణాలు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు లేకపోతే ఉట్టి ఈ అమ్మాయి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆడికి నచ్చకపోవచ్చు ఫర్ సమ్ రీజన్ అప్పుడు ఏంటి బయట నుంచి మనం ఇలా చేస్తున్నాడు అని అంటాం లోపల నుంచి వాడు కూడా చెప్పాడు నీతో ఎప్పుడు ఉంటుందని ఇప్పుడు వాడు మారిపోయింది అది వాడికి ఎందుకు మారిపోయింది అంటే వాడి కారణాలు మనకి చాలా సింప్లిస్టిక్గా అనిపించవచ్చు అసలు కా ప్రాబ్లమే కాదని అనుకోవచ్చు ఆడేమన్నాడు తను తన వైఫ్ తోటి నాకు అసలు నీ మీద కోరిక పోయింది అన్నాడు నాకు నీతో ఉండటం అనేది నేను ఒక సేమ్ రూమ్లో నీతో ఉండటం అనేది నేను ఒక నరకంలో భావిస్తున్నా అని అని అలాగ మాట్లాడి అది ఎందుకు మాట్లాడి అలాగా హీ జస్ట్ వాంట్స్ టు కట్ ఆఫ్ కానీ ఇలా చేయకూడదు ఇలా ఇలాగే ఉండాలి అంటే ఎక్కడో అక్కడ ఇద్దరికీ ఒక టార్చరస్ ప్రాసెస్ అలా వెళ్తూ ఉంటుంది చాలామంది దానిలో బతుకుతారు అవును ఆ డెసిషన్ ఒకటి తీసుకోలేదు డెసిషన్ తీసుకుంటే ఇద్దరు దే కెన్ గో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ సో ఆ అనాలిసిస్ చేయగలిగినప్పుడే మీరు గిల్ట్ ఫీలింగ్ని చేయించగలరు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా జీవితాంతం నీతో ఉంటానని చెప్పి వాళ్ళిద్దరూ అనుకున్నారు అదే పెద్దలు చెప్పారు కాబట్టి పెళ్ళి అలాగే అవుతుంది 
ఆ తర్వాత ఉండలేకపోతున్నామే మనం మాట ఇచ్చి మాట తప్పామనే గిల్ట్ ఉంటుంది కదా సో మరి పెళ్ళయ్యేటప్పుడే ఏం చెప్పాలంటారు అయితే గిల్ట్ రాకుండా తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యింది కాబట్టి రైట్ నెక్స్ట్ టైం మీరు చేసినప్పుడు అలాంటి అలాంటి రిలేషన్షిప్ వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు నేను అనుకోండి నేను ముందే అన్ని చెప్పేస్తాను లైక్ అంత పెద్ద ఏదో ఉండడు నాకు ఇవాళ పొద్దున్న ఉన్న ఫీలింగ్ మధ్యాహ్నం ఉండదు మధ్యాహ్నం ఉన్న ఫీలింగ్ రాత్రి మారిపోతుంది అని అని మీరు ముందే అన్ని కార్డ్స్ ఓపెన్ చేసి పెట్టారు అనుకోండి ఫేస్ మీద అప్పుడు అట్లీస్ట్ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇలా ఇలా ఉంటే ఎక్స్ అంటే ఈ డస్ ఎక్స్ అన్న మాట నిలబెట్టడు నిలబడడు అని ముందే చెప్పేస్తే మీకున్న రిలేషన్షిప్ కూడా అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది యా ఇప్పుడు అయిన్ రాండ్ గిల్ట్ గిల్ట్ గురించి ఏం చెప్పుంటారు సి దట్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ బికాస్ అయిన్ రాండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ షీ నెవర్ ఫెల్ట్ గిల్ట్ ఎట్ ఆల్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ కానీ ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు బట్ నవ్ ఐ రియలైజ్డ్ వై ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే తను ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉన్నప్పుడు షీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ట్వంటీ సెవెన్ రోల్ గాయ్ ఆడు మ్యారీడ్ మ్యాథ్లీన్ బ్రాండ్ దాన్ని ఆమె పేరు బాబ్రా తను మ్యారీడ్ ఫ్రాంకో కోనర్ తను నలు ముగ్గురిని పిలిచి నాకు ఇతను అంటే ఇష్టం వచ్చింది నాకు ఇతను అంటే కోరిక కలుగుతుంది ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ సెక్స్ విత్ అని అని చెప్పింది అంటే తన మనసులో ఉన్న కోరి చెప్పేసింది బయటికి ముగ్గుడికి ఆడికి ఆడు భార్యకి దాని తర్వాత డెసిషన్ ఎవరికి ఇస్తుంది వాళ్ళకి ఇస్తుంది మీరు ఏం చేస్తారు నేను చెప్పాను కానీ నేను ఆయన ఈడ్చుకు వెళ్ళిపోను బెడ్రూమ్లోకి తను వచ్చి తను తన భార్య నుంచి తన ఏం డెసిషన్ తీసుకుంటాడు నా మా అన్న నా హస్బెండ్గా నువ్వేం డెసిషన్ తీసుకుంటావు దాన్ని బట్టి మీరు ఆలోచించుకుని నాకు చెప్పండి అది సరే వీళ్ళది వీళ్ళిద్దరు నువ్వు లేచి వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపోయారు ఆయన రాయన్ హస్బెండ్ని బార్బర్ అని అమ్మే వెళ్ళిపోతే దే దే యూస్ టు స్పెండ్ టైం సో గిల్ట్ అది అది చెప్తున్నా మీరు అలా చెప్పడానికి ఎంత పని చేసిందో చూసేవాడు అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎవరో ఒక మన వన్ ఆఫ్ దీస్ జర్నలిస్ట్ కదా అది ఒక ఐ మీన్ ఒపీనియన్ మేకర్స్ ఉంటారు కదా అది ఆయన రాయన్ గురించి మీకు అసలు తెలుసా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ ఎవరితో అంటే అది మీరు మీరు ఒక మోరల్ ఆస్పెక్ట్లో వస్తున్నారు ఐన్ రాండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆ ట్వంటీ సెవెన్ హస్బెండ్ అంటే యూర్ అగైన్ కమింగ్ ఇన్ టు ద సేమ్ థింగ్ వితౌట్ బీయింగ్ ఇన్ ద షూస్ నాకు తెలుసు కదా తెలుసు ఓకే ఓకే సో బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే ట్రూత్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ కిల్లర్ ఆఫ్ గిల్టీ ఫీలింగ్ రైట్ ఏది మీకు చెప్పుకోగలగాలి అవతలలో కూడా చెప్పే ధైర్యం ఉండాలి that is what the only thing which will kill guilty feeling right yeah chaala mandi vaalu chese pannalani vaalu cheskuntaru i can be lunchal teesukodam kavachu lepte extra marital affairs ivanni kuda kaani eppudaithe pattu padtaro appude vaalu guilt bayitku vastundi hmm so does it mean See, that guilt i think is different that, that guilt is much more towards criminal aspect ah ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ మీరు లంచం అని చెప్పారు కదా లంచం తీసుకున్నప్పుడు భయం ఉంటుంది పట్టుబడతానేమో అని కానీ లంచం తీసుకోవటం తప్పు అని వాళ్ళు ఫీల్ అయినప్పుడు అది గిల్టీ ఫీలింగ్ అవుతుంది నేను తప్పు చేస్తున్నాను అని ఫీల్ అయితే వాళ్ళు ఫీల్ అయితే రైట్ కానీ ఉన్న పరిస్థితుల్లో చేయికి తప్పట్లా కానీ తప్పు చేస్తున్నానని మన గిల్టీ ఫీల్ అవడానికి పట్టుబడతానేమో అని భయపడటానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ దిస్ ఇస్ డిఫరెన్స్ రైట్ యా 